ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಸಮೋಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಮಿನಿ ಸಮೋಸ ಆನಿಯನ್ ಸಮೋಸ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೈದಾಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಮೋಸಾಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ನಾದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮೋಸ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಲೇಯರು ಬೆಂದಿ ಬೇಯಲ್ಲ ಜಾ ಬೇಗ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮೋಸಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸಮೋಸ ಸ್ಟಫಿಂಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಈ ಈ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿದ್ಕೊಂಡು ಸಮೋಸ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಸಮೋಸ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಮೋಸ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಸಮೋಸ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೋಟಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದ್ರೂ ರೋಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ರೋಟಿಗಳನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಟಿ ಮೇಲೆ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಂಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆನ ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಈ ಥರ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ದಪ್ಪ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ರೋಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಕಾರ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇದು ವಿಡ್ತ ಏನಿದೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಇಂಚ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿನಿ ಸಮೋಸ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇಂಚು ಉದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಅಗಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಳತೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಶೀಟ್ಗಳು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಶೀಟ್ಸು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಎರಡು ರೋಟಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೋಟಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಶೀಟ್ಗಳು ಇವಾಗ ಇದು ಉಳಿದಿರೋ ಹಿಟ್ಟೇನಿದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಸಮೋಸ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ರೋಟಿ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಈ ಥರ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಲೆವೆಲ್ಲಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಸ್ಟಫಿಂಗು ಗೆ ನಾನು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಶ ಅಂಟಲ್ಲ ಅಂಟಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಭಾಗನ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಕ್ಸರು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಕಡೆಯೂ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಥರ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಲೇಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಭಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಅಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಭಾಗನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ದ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಶೀಟ್ಗಳೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಂಚು ತೊಗೊಂಡು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೈಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೈದಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೇನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು
ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಹರಿಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬದಿ ಕೂಡ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಹಿಡ್ಸತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಮೈದಾ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸುತ್ತಲೂ ಮೈದಾ ಮಿಕ್ಸರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಎಡಿಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮೋಸ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಮಿನಿ ಸಮೋಸ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಬೇಕು ಎಣ್ಣೆನ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾದಿರ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಆವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಬದಿನ ಎರಡೆರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಬದಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸಮೋಸ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಎರಡೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹೈ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡೆರಡು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಬದಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಬದಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರೋ ಸಮೋಸ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಿರೋ ಬೇ ಬೇಯ್ತಿರೋವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಮೋಸ ಸಮೋಸ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ನಡುವೆ ಸೀಳಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮೋಸಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಮೋಸ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಏನಿದೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಚಿಟ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚೂರು ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ಚಿಟ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೇ ಸರ್ವ್ ಇದೇ ಥರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸಮೋಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ ಸಮೋಸ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕಣ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಸಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಓದೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸ